आरती आहे दर्शन आई रे धीरज गांगुर्डे अंकुश गौरवी कल्पेश प्रांजली राहुल ऋतुजा संजना स्वामिनी एंड तेजल तेरा म्हणजे ट्वेल्व प्लस वन बारा पार्टिसिपंट आहेत जॉईन झाले काही घेणं देणं नाहीये पोरांना काहीच नाही इतके रिलॅक्स आहेत वापरे कुशल सर ते काय झालं याच ओके चला मागच्या वेळेस आपण काय बघितलं मग कन्व्हर्जन बघितलं ना हाऊ टू कन्व्हर्ट इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स युझिंग स्टॅक राईट नाऊ टुडे वी आर गोइंग टू इव्हॅल्युएट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन युझिंग स्टॅक सो ऑल ऑफ यू आर नाव नो हाऊ व्हॉट इज पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन सो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इज अ एक्सप्रेशन व्हेअर ऑपरेटर फॉलोज दी ऑपरेंट राईट so what is the advantage of evaluating post fix expression so since it is evaluated by using the priority rules there is no need to check priority again while evaluating the post fix expression and hence the process is faster than evaluating the in fix form and remember when we write a program uh, for problem solving containing different arithmetic expressions uh, wait a minute huh? Yes, sir.
हो हो करावच लागणार आहे बरोबर करून ठेवतो हा ओके सो सी नाव फॉर इवेल्युएटिंग पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन व्हॉट वी नीड इज अगेन द स्टॅट बिकॉज वी आर टेकिंग दिस प्रॉब्लेम सिच्युएशन एज अन ॲप्लिकेशन ऑफ द स्टॅक so we need stack to hold the operand and one more thing we need is just the post fix string only okay jasa apan infix to post fix expression evaluation bagitla so what we need is two strings one holding input infix string and other for target post fix string and stack for holding the operators but in evaluating post fix expression we need given post fix expression which is again of course string as a input and stack to hold the operand okay so before um uh, starting with the program or that of problem evaluating post fix expression let us try to understand the process by an algorithm so it is very simple and obvious algorithm so what we need is traverse your post fix expression character by character and take one operand stack which is initially empty so traverse the post fix expression visit each symbol and check whether that symbol is an operand now remember post fix expression only contains operand and operators okay so accordingly we have to check so if symbol is operand then push it into the stack and if symbol is operator then what we have to do is pop topmost two operands from the stack with the sequence the topmost operand or topmost value is popped in operand 2 and second topmost value is popped into the operand 1 and then apply the result of the operator for example if you have visited this operator to be plus then operand 1 plus operand 2 you have to calculate the result and then push result back into the stack that is what simple algorithm is and we have to repeat this process until end of the string and end of the string we detect it by null character so as soon as we reach as null you have to stop the process and finally pop the content of the stack and display that is what the result of your post fix expression is so leon gaisa algorithm pan pure example karaycha hai aplyala आणि तसंही व्यवस्थित लक्षात घेतलं असेल फक्त दोनच सिम्बॉल चेक करतोय आपण ऑपरँड और ऑपरेटर सो इफ इट इज ऑपरँड सिम्पली पुश इट इन टू द स्टॅक अँड इफ इट इज ऑपरेटर देन पॉफ टू टॉप मोस्ट व्हॅल्यूज फ्रॉम द स्टॅक विथ द सिक्वेन्स फर्स्ट ऑपरँड टू अँड देन ऑपरँड वन कॅल्क्युलेट द रिझल्ट बाय अप्लाइंग द ऑपरेटर अँड पुश रिझल्ट बॅक इन टू द स्टॅक अँड हिअर इज द एक्झाम्पल सो let we have the post fix string a b plus c d minus star okay operator follows the operand with the values a is equal to 5 b is equal to 4 c is equal to 6 and d is equal to 2 ani he pan obvious hai apan evaluate karte mhanje final result aplyala calculate karaycha in the form of value tar mag tya a b c d cha value apan push karnar ahet start madhe okay as so apply the algorithm so first symbol to be visited is operand push it into the stack but what to push it is value okay so operand push a is equal to 5 ahe to a ne push karaycha tachi value push karaychi visit next symbol it is b that is operand again so b is equal to 4 push 4 into the stack now visit next ए बी नंतर काय येतोय सो इट इज प्लस एज प्लस इज द ऑपरेटर सो अवर अल्गोरिथम इज पॉप फ्रॉम द स्टॅक द स्टॅकच्या टॉपला आहे फोर तो कशात पॉप करायचा आहे तो ऑपरँड टू मध्ये ऑपरँड टू इज इक्वल टू पॉप फ्रॉम द स्टॅक ऑपरँड वन इज इक्वल टू पॉप फ्रॉम द स्टॅक सो ऑपरँड वन आहे फाईव्ह 
आणि ऑपरेटर आहे प्लस सो फाईव्ह प्लस फोर रिझल्ट इज नाईन पुश नाईन इन टू द स्टॅन्ड अँड रिपीट द सेम कंटिन्यू ट्रॅव्हल्सिंग नेक्स्ट इम्बॉल टू विजिट इज सी इट इज ऑपरॅन्ड सो सी इज इक्वल टू सिक्स पुश इट इन टू द स्टॅन्ड पहिला नाईन होता आता सिक्स आला आहे नेक्स्ट इम्बॉल इज डी अगेन ऑपरॅन्ड पुश व्हॅल्यू डी इज इक्वल टू टू पुश इट इन टू द स्टॅन्ड now next is operator okay so operand 2 is equal to pop from the stack it is 2 operand 1 is equal to pop from the stack it is 6 apply operator 6 minus 2 is equal to 4 and push it into the stack now visit next so next is the operator again so pop from the stack so that well okay, pop from the stack operand 2 is equal to 4 again operand 1 is equal to pop from the stack which is 9 apply the operator 9 into 4 36 push it into the stack and now visit the next symbol so next symbol is end of the string so here your algorithm stops and then your stack contains 36 so pop from the stack and display so final value of that post fix expression is 36 okay kishor bau फॅन लावता का थोडा मला एकदम कस तरी झालं इथं येस अल्गोरिथम कळला का बघा पुढचं अजून एक घेतलंय मी ऑपरॅन्ड वेगळ्या त्या पद्धतीने येतील तुम्हाला नाही का करा मग अप्लाय एक्स इज इक्वल टू सेव्हन आहे वाय इज इक्वल टू फिफ्टीन झेड इज इक्वल टू टू डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर अँड यू इज इक्वल टू थ्री आणि हे ते एक्सप्रेशन आहे सो सिम्बॉल एक्स इट इज ऑपरॅन्ड पुश इट इन टू द स्टार्ट तर व्हॅल्यू पुश करायची आहे नेक्स्ट सिम्बॉल टू विजिट इज अगेन ऑपरॅन्ड पुश इट इन टू द स्टार्ट वाय इज इक्वल टू फिफ्टीन नेक्स्ट इज ऑपरेटर तर ऑपरॅन्ड टू इज इक्वल टू फिफ्टीन झाला मग पॉप करणार स्टॅकचे कंटेंट्स ऑपरॅन्ड वन इज इक्वल टू सेव्हन सेव्हन प्लस फिफ्टीन रिझल्ट इज इक्वल टू ट्वेंटी टू अँड पुश रिझल्ट इन टू द स्टॅक अल्गोरिथम बोलते मी आणि एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतो आपण नाव नेक्स्ट सिम्बॉल इज झेड सो झेड इज इट इज ऑपरॅन्ड पुश इट इन टू द स्टॅक झेड इज इक्वल टू टू होत नेक्स्ट इज मायनस विच इज ऑपरेटर सो पॉप फ्रॉम द स्टॅक ऑपरॅन्ड टू इज इक्वल टू टू ऑपरॅन्ड वन इज इक्वल टू ट्वेंटी टू ऑपरेटर इज मायनस ट्वेंटी टू मायनस टू इज ट्वेंटी पुश इट इन टू द स्टॅक अँड कंटिन्यू नाव नेक्स्ट इम्बॉल टू विजिट इज डब्ल्यू सो डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर पुश इट इन टू द स्टॅक नेक्स्ट इज ऑपरॅन्ड अगेन सो पुश इट इन टू द स्टॅक यू इज इक्वल टू थ्री नाव नेक्स्ट इम्बॉल इज स्टार सो पॉप फ्रॉम द स्टॅक ऑपरॅन्ड टू इज इक्वल टू थ्री ऑपरॅन्ड वन इज इक्वल टू फोर फोर इन टू थ्री ट्वेल्व पुश इट इन टू द स्टॅक ओके and now next symbol is slash so pop from the stack again operand 2 is equal to 12 operand 1 is equal to 20 20 upon 12 it is 1 integer division we perform only and push result into the stack and here we come to the end of the string so stop and pop the content of the stack and display so your final result of the post fix expression x y plus z minus w u star slash with the specified values is 1 only okay kala sagan na this is for evaluating post fix expression is tar mag apan ata kay karnar hai प्रोग्राम करायचा आहे मग याच्यासाठी तुम्हाला परत स्टॅक वापरणार आहे आणि तो असेल तुमचा स्टॅटिक स्टॅक पुश पॉफ इज एम टी फंक्शन आणि इनिशियलायझेशनचं एक फंक्शन हे तर आपले आता झालेले आहेत आपण आता फक्त बघणार आहे हाऊ टू इव्हॅल्युएट पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ओके सो लेट अस सी द प्रोग्राम वेट करा अजून थोडस मी प्रोग्राम शेअर करेन तुम्हाला
फक्त बघा मग हे तर लागणारच आहे ना स्टॅक ऑपरेशन सगळे सो इट इज स्टॅक परत एकदा रिवाइज करून देते सो स्टॅक इज अ ग्रुप ऑफ होमोजिनियस एलिमेंट सो फॉर दॅट वी टेक अरे स्टॅटिक स्टॅक आहे तो इन टू विच एलिमेंट्स आर इन्सर्टेड अँड डिलिटेड फ्रॉम वन एंड ओनली विच इज कॉल्ड ॲज टॉप ऑफ द स्टॅक ठीक आहे लॉजिकल डेफिनेशन सांगितली आणि हे डिक्लरेशन बघा त्याचं याला म्हणतात फिजिकल इम्प्लिमेंटेशन ओके सो नाव वॉट वी नीड इज द फंक्शन सो हिअर वी फर्स्ट क्रिएट द टाईप डेफिनेशन फॉर अवर स्ट्रक्चर सो लेट टाईप इज न्यू टाईप वील गिव्ह द नेम ॲज स्टॅक अँड दॅट स्टॅक टाईप वी यूज फॉर डिक्लेअरिंग द स्टॅक टाईप व्हॅरिअबल इथं आता प्रोटोटाईप्स मध्ये तर वापरलंच आहे क्रिएट एम टी स्टॅक पुश गिव्हन एलिमेंट इन टू द स्टॅक पॉप फ्रॉम द स्टॅक चेक फॉर एम टी स्टॅक हे आपल्या आधीच्याच सगळे फंक्शन्स आहेत कॉल बाय रेफरन्स आपण वापरलेला स्टॅटिक स्टॅक इम्प्लिमेंटेशन मध्ये आणि म्हणून व्हॅरिएबल सगळे ऍक्च्युअल पॅरामीटर तुमचे सगळे हे पॉइंटर्स टू पॉइंटर टू स्टॅक असणार आहे आणि आता आपण फक्त बघायचं आपल्याला सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ते इव्हॅल्युएट अँड फॉर इव्हॅल्युएटिंग वॉट इनपुट वी नीड इज द पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग आणि त्याचा रिटर्न टाईप पण ऑब्झर्व करा फायनल व्हॅल्यू जी असणार आहे तुमची पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन इव्हॅल्युएशनची ती इंटिजर मग अशी बघितलं एका एक्सप्रेशनची व्हॅल्यू आली होती थर्टी सिक्स आणि दुसरं जे बघितलं तो वन होता सो इट इज ऑफ द टाईप इंटिजर सो इव्हॅल्युएट द गिव्हन पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन अँड रिटर्न इट्स व्हॅल्यू हा त्याचा प्रोटोटाईप दिला सो हाऊ टू क्रिएट एम टी स्टॅक जस्ट मेक टॉप इज इक्वल टू मायनस वन अँड वॉट इज पुश ऑपरेशन इन्क्रिमेंट टॉप अँड देन इन्सर्ट एलिमेंट सिम्पली बाय स्टोरिंग इट सो दिस इज ऑट सिंगल लाईन स्टेटमेंट मी एक्सप्लेन केलेले आहेत प्री इन्क्रिमेंटर आपण वापरतोय सो प्लस प्लस टॉप अँड देन ए ऑफ टॉप इज इक्वल टू एलिमेंट रिटर्न ए ऑफ टॉप अँड देन डिक्रीज टॉप पॉप ऑपरेशन इज एम टी फंक्शन वेन टॉप रिचेस मायनस वन देन स्टॅक बिकम्स एम टी ओके आणि इथं फुल काही कंडिशन चेक करायची आपल्याला गरज नाहीये ते फक्त मेनू ड्रिव्हन प्रोग्राम्स मध्ये तुम्हाला वापरायचं इज फुल अदरवाईज ऍप्लिकेशन मध्ये कुठेही आपण फुल स्टॅक चेक करायची आपल्याला गरज नाहीये कारण स्टॅक फुल होईपर्यंत आपण काही करत नाही त्याच्यामध्ये जास्त स्टोरिंग एनिवे तर आपलं आता मेन कॉन्सन्ट्रेशन असणार आहे इव्हॅल्युएशन वरती तर सिम्पल अल्गॉरिथम आपण बघितलेला की आपल्याला फक्त स्ट्रिंग ट्रॅव्हल्स करायची आहे आणि ती करताना सिम्बॉल ऑपरँड आहे की ऑपरेटर आहे चेक करायचं बघ सो वी नीड आता जो काही स्टॅक तुम्हाला वापरायचा आहे तो इव्हॅल्युएट फंक्शन मध्येच डिक्लेअर स्टॅक टाईप व्हॅरिएबल ऑपरँड वन ऑपरँड टू रिझल्ट व्हॅल्यू हे ते लागणार आहे आपल्याला अल्गॉरिथम आपण बघितलेला आहे ओके आता हे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन स्ट्रिंग आहे सो वी नीड सबस्क्रिप्टेड व्हॅरिएबल आणि सिम्बॉल जर ऑपरेटर असेल तर आपल्याला ऑपरेटर वरती ऑपरेशन द्यायचं आहे ते कॅरेक्टर टाईप व्हॅरिएबल घेतलं सो क्रिएट एम टी स्टॅक हे झालं तुमचं डिक्लरेशन स्टॅक क्रिएशन आणि इथून आपला अल्गॉरिथम आता ऍप्लाय होतो ट्रॅव्हल्स पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग अँड प्रत्येक एव्हरी सिम्बॉल पोस्ट फिक्स ऑफ सिम्बॉल म्हणजे काय प्रत्येक पोस्ट फिक्स स्ट्रिंग मधलं आयत कॅरेक्टर ओके तर ते आपण चेक करतोय स्विच पोस्ट ऑफ आय सो इफ ओके आता मी इथे एक काम करते इफ सिम्बॉल इज ऑपरँड मग तो ए असेल आता आपण हे स्पेसिफिक एक्सप्रेशन साठी करतो आहोत सिम्बॉल स्ट्रिंग कंटेनिंग ऑपरँड इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी डी सो इफ विजिटेड सिम्बॉल इज ऑपरँड then push it into the stack but what to push is its value ani manun mag apan te value variable geto hai enter the value and sorry read the value and then push the value into the stack algorithm athat asel symbol visit karto pan push kay karto stack madhe the value tyachya sathi mag run time la apan ti value accept karto hai tya tya vels 
पहला सिंबॉल मी ए विजिट के ए लरबर तो विचार एन एंटर ए वैल्यू पुश इट इन टू द स्टार दुसरा सिंबॉल मी बी विजिट के परत ती केस बी एक्सिक्यूट होना है सॉरी केस वैच केसेस तो ही विजिटेड सिंबॉल इज सी पुनः स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होना है एंटर ए वैल्यू तो तीन तुम्हें सी ची वैल्यू देना एंड देन पुश वैल्यू इन टू द स्टार दुसर का इफ इट इज ऑपरेटर सो इफ सिंबॉल इज ऑपरेटर देन टॉप मोस्ट ऑपरेटर अपन ऑपरैंड टू मध्य पॉप करना सो ऑपरैंड टू इज इक्वल टू पॉप फ्रॉम द स्टैक देन ऑपरैंड वन इज इक्वल टू पॉप फ्रॉम द स्टैक कैलक्युलेट द रिजल्ट हा होता कशा बट मैं तुम्हारा हेत सोप कर संगते ना एनिवे कर Brand is popped in a brand one, and now calculate the result. So that result is equal to a brand one plus a brand two, and push result back into the stack. The plus function call properly ala hai je, and end of the case. And here, so our first operator la repeat karein je. ऑपरेटर बदले रिजल्ट बदले बाकी विशेष नहीं ठीक है सिंबॉल इज माइनस सो इट इज ऑपरेटर अगेन सो पॉफ टू ऑपर कैलक्युलेट द रिजल्ट बाय अप्लाइंग द ऑपरेटर एंड ऑपरेटर इज माइनस पुश रिजल्ट इन टू द स्टैक अगेन सेम फॉर Multiplication only result should be result operand one into operand calculate division push result again into the stack. अनि तुम्हाला भी मंडल था कि exponentiation operator एक तर dollar असेल नहीं तर क्या पसंद दोगी अपन एक कॉमन केस लिखना आहोत मत मैं कैलक्युलेट कराए ऑपर एंड वन रेस टू ऑपर एंड टू तो कस करना इत अपने एक्स रेस टू वाई चॉजिक वैया की गरज नहीं है तुम्हें मैथमेटिकल फंक्शन वपरू शकता पीओ डब्ल्यू हे फंक्शन है इट इज पॉवर ऑपर एंड वन कॉम कर ऑपरेंड वन रेस टू ऑपरेंड टू वैल्यू कैलक्युलेट होना है एंड अगेन पुश रिजल्ट इन टू दिस्ट दिस इज वॉट सिंपल अलगोरिथम इज एंड ऑफ द स्विच एंड एंड ऑफ फॉर लूप फॉर लूप का एंड इट मीन्स एंड ऑफ युअर पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन सो ओके एंड एक्स्ट्रा आता So return the value now. So the final result kasha das to tumsa the stack madhe. So return. Kya return karay the? Pop from the stack. Example parat ekda rakhon dete mi tu mala. Apan finally kya karto hai ekhore? This is what. End of the string ali null. तो हे stack madhe je content ahe the pop karay the. Ani display karay the. Tumi kya mantlo? Print type pop from the stack. वन पॉप हो सायमल्टेनियसली डिस्प्ले पे एंड स्टैक बिकम्स एम टी कारण फाइनली सिंगल वैल्यू जेव तुम्हें एंड ऑफ द स्ट्रिंग पोचता स्टैक मध्य लास्ट वैल्यू ओके सो दिस इज वॉट युअर प्रोग्राम इज सिंपल है 
ट्रॅव्हल्स पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एक एव्हरी आयथ कॅरेक्टर आपण त्याला अल्गोरिथम मध्ये सिम्बॉल म्हणतो सो इफ सिम्बॉल इज ऑपरँट देन रीड द व्हॅल्यू अँड पुश इट इन टू द स्टॅक इफ सिम्बॉल इज ऑपरेटर देन ऑपरँट टू इज इक्वल टू पॉप फ्रॉम द स्टॅक ऑपरँट वन इज इक्वल टू पॉप फ्रॉम द स्टॅक अप्लाय द ऑपरेटर अँड कॅल्क्युलेट द रिझल्ट अँड पुश रिझल्ट इन टू द स्टॅक हे तुम्हाला प्रत्येक ऑपरेटरला करायचं फक्त रिझल्ट कॅल्क्युलेशन बदलते त्या ऑपरेटरचा ओके आणि एक्सपोनशिएशन ऑपरेटरला आपण पॉवर फंक्शनने कॅल्क्युलेट करतो आपण आता करून बघूयात एक्झिक्युशन ते पॉवर फंक्शन साठी मॅथ हेडर फाईल इन्क्लूड करायचे बाकी तर सेम आहे ओके मॅथ साईज हंड्रेड द्या ट्वेंटी द्या फिफ्टी द्या नो प्रॉब्लेम ओके तर आपण ते जे एक्सप्रेशन दिलं होतं ना थर्टी सिक्स आली होती व्हॅल्यू त्याची ते बघूयात एक्सप्रेशन आहे ए बी प्लस सी डी मायनस स्टार फाइव फोर सिक्स टू ए बी प्लस सी डी स्टार फाइव फोर सिक्स एंड टू वापरून ठेवली ना ए बी प्लस सी डी मायनस आणि स्टार ओके काय दिलंय मग फायव पुन्हा बी व्हिजिट केला एंटर व्हॅल्यू सी व्हिजिट केला एंटर व्हॅल्यू डी व्हिजिट केला एंटर व्हॅल्यू आलं थर्टी सिक्स त्याचं कन्फर्मेशन करायचं टेस्ट इनपुट वापरायचं अगोदर मग तुम्ही कुठलंही एक्सप्रेशन द्या नो प्रॉब्लेम ऍट ऑल ओके आता आपण पुढचं एक एक्सप्रेशन घेतलं होतं बघा ते अलगो सॉरी प्रॉब्लेम सॉल्विंग मध्ये एक्स वाय झेड च्या फॉर्म मधलं ओके ब्राउझर दिसतय सगळ्यांना येस कनेक्शन लॉस्ट झालं होतं माझं दिसतय की शेअर करू शेअर नाहीये मॅम नाहीये ना विचारते मी तुम्हाला रनिंग आउट ऑफ टाइम ओके मजा क्वेश्चन असा है तुम्हारा कि एक्सप्रेशन एक्स वाई झेड ऐसी फॉर्म मधल तर ते चालेल का इनपुट म्हणून मला आता इथ ओके ते कॉपी पेज तर काही होऊन नाही राहिलेलं आहे मी देते फॉर एक्झाम्पल एक्स वाय प्लस झेड मायनस समथिंग लाईक दॅट डब्ल्यू यु स्टार हे एक्सप्रेशन चालेल का ह्या प्रोग्रामला इनपुट म्हणून बघा ना तुम्ही काय म्हणणार आहे कुठेही त्याने एंटर व्हॅल्यू म्हंटल नाही आपल्याला डायरेक्ट काहीतरी गार्बेज व्हॅल्यू घेतली आणि रिझल्ट देऊन टाकला नाही का आपलं अल्गोरिथम काय आहे 
is check whether visited symbol is operand so if it is operand then push the value into the stack to the value vicharayla pahije hoti na x visit kela y visit kela vicharli ka nahi vicharli ka bar nahi vicharli apan a b c d char operator dile exactly मैं एक्सप्रेसन मे एक्स वाई जेड तो मैं प्रोग्राम मे चेंज करावा लगे तुम्हारा पी क्यू आर नहीं तो पुनः प्रोग्राम मे केसेस बदला लगते कि आता मैं हा जो प्रोग्राम लिखला है हा फिर चार ऑपरेंड सा लिखला है ए बी सी डी मग ऑपरेंड वाड़े तो एक तो केसेस वाढ़ा लगते ऑपरेंड से नाव बदल तो सगसेस लेबल बदलावे लगते नहीं का तर मै हा जनरल प्रोग्राम नहीं जाला आपला तुम जस एक्सप्रेसन इनपुट एक्सप्रेसन जस पद्धति ने तुम्हारा केसेस बदलावे लगना है सो दिस टाइप ऑफ प्रैक्टिस इज नॉट अ जनरल प्रोग्राम प्रैक्टिस सो वॉट वी हेव टू डू देन फॉर एनी नंबर ऑफ ऑपरेंट्स एंड फॉर एनी नेम्स मे बी दे आर इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी डी एफ जी और एक्स वाई जेड पी क्यू आर एटसेट्रा एटसेट्रा then how to do that how to make the same program to be general program for any number of operands and for irrespective of their names your expression should be evaluated hmm maga shi program open kela tar tyachat hote te mala vatle tumcha lakshat aala asel tar he operand name ashe separate pratyek vech check na karta kay karaycha hai कि हा ज्या मी एवढ्या केसेस लिहिल्या आता चारच ऑपरेंट साठी लिहिल्या दहा ऑपरेंट असतील तर तुम्हाला दहा केसेस लिहाव्या लागतील सो हाऊ टू अवॉइड दॅट टाईप ऑफ प्रॅक्टिस सो जस्ट मेक दॅट केस टू बी द डिफॉल्ट केस कारण पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इव्हॅल्युएशन मध्ये आपल्याला तीनच पॉसिबिलिटीज आहेत सॉरी दोनच पॉसिबिलिटी आहेत ना व्हिजिटेड सिम्बॉल्सच्या काय दोन पॉसिबिलिटीज की एक ते ऑपरेंट असेल नाही तर ऑपरेटर असेल नाही का मग ऑपरेटर साठी तर आपण स्पेशल केसेस लिहिणार आहोतच किंवा ते आहेत तुमच्या समोर ऑपरेटर नाहीये तर राहिली पॉसिबिलिटी फक्त ऑपरेंटची सो मेक इट डिफॉल्ट केस आता इथं एनी नंबर ऑफ ऑपरेंट असतील अँड ऑपरेंट नेम ऑल्सो डज नॉट मॅटर मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए बी सी डी मे बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाय झे डब्ल्यू यु ऑर मे बी इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू आर एन ए ए टू झेड मधल्या काही पण नाव द्या तुम्ही ऑपरेंट्स ला ऑल टाइप ऑफ एक्सप्रेशन विल बी हँडल सो दिस इज वॉट सिंपल सोल्युशन इज आणि हे पटकन सांगता आलं पाहिजे सगळ्यांना नाही का आता आपण हे देऊन बघूया एक्स वाय प्लस झेड मायनस डब्ल्यू यू एक मिनिट कारण आपल्याला व्हॅल्यू पण लक्षात ठेवाव्या लागतील तर एक्सप्रेशन आहे एक्स वाय प्लस झेड मायनस डब्ल्यू यु स्टार स्लॅश तर आता तो एंटर व्हॅल्यू आहे आपल्या प्रो प्रोग्राम मध्ये आपण ऑपरेटर ऑपरेंट चेक करून ठेवलेलं आहे तर एंटर व्हॅल्यू म्हणजे पहिलं सिम्बॉल त्याने व्हिजिट केलं एक्स सो पुश द व्हॅल्यू सेव्हन देन सेकंड सिम्बॉल इज वाय पुश इट्स व्हॅल्यू देन थर्ड इज झेड push the value 2 for w value is equal to 4 and that for u the value is equal to 3 so this is what your final result is equal to 1 manually kele na apan magashi example algorithm madhe to me te idha fakta te verify kele tar baga mag kuthehi tumhala priority check karavi lagat nahi nahi ka operator e ki operand e check kara ani bas tya paddhatine algorithm apply kara that's all so evaluating post fix expression is much more faster than that of in fix expression remember hmm? 
yes are you getting it or not yes ma'am so here we have completed the applications of stack दोन महत्वाचे ऍप्लिकेशन्स घेतले तसे अजून भरपूर तुम्ही करू शकता एक महत्वाचा उपयोग आहे स्टॅक का तुम्हाला रिवर्सिंग द स्ट्रिंग सो यू कॅन रिवर्स द स्ट्रिंग युजिंग स्टॅक ऍज वेल आता ते रिवर्सिंग ऑपरेशन इतकं इझी होतं स्टॅक मुळे कारण का की स्टॅक हे लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर आहे नाही का त्याच्यामुळे तुम्ही जेव्हा स्टॅक कंटेंट पॉप करतात तर ते रिवर्स ऑर्डर नेच आपल्याला मिळतात सी मध्ये तुम्ही स्ट्रिंग रिव्हर्सिंग चे फंक्शन आपण बघितलेले आहेत बिल्ट इन फंक्शन आपण युजर डिफाईन फंक्शन पण केलेत त्यावेळेस पण तिथं आपण विदाउट युझिंग स्टॅक केलं फक्त आपण अॅरे वापरला आणि ते केलं पण इथे तुम्ही युझिंग स्टॅक इट बिकम्स व्हेरी व्हेरी इझी टू इव्हॅल्युएट नॉट इव्हॅल्युएट सॉरी इव्हॅल्युएशन त्याचं झालं तुमचं टू कन्व्हर्ट सॉरी टू डिस्प्ले गिवन स्ट्रिंग इन रिव्हर्स ऑर्डर तिथे पुन्हा तुम्ही स्टॅटिक स्टॅक वापरणार आणि दोन मिनिट वेट करा मी प्रोग्राम शोधते आहे सर करावंच लागेल बघ स्ट्रिंग ऑपरेशन काय आहे एक मिनिट बघते मी सो राईट अ प्रोग्राम टू रिव्हर्स ए स्ट्रिंग आधी आपण फक्त रिव्हर्स स्ट्रिंग बघू कारण मग त्या रिव्हर्स स्ट्रिंग वरून पुढे वर्ड बाय वर्ड रिव्हर्स ए पॅलेंड्रोम आहे सगळं काही असणार आहे पण आपण साधं रिव्हर्सिंग स्ट्रिंग बघणार आहोत सो वॉट वी नीड इज द गिवन स्टॅक ओके काही सेकंदामध्ये मिटिंग एन विल रिजॉईन करायचं आहे ओके तर फक्त स्टॅकचा टाईप बदललाय मी नोटीस करा तिथे मग स्ट्रिंग स्टोअर करायची ना आपल्याला कॅरेक्टर बाय कॅरेक्टर सो युअर आर ए मस्ट बी array of characters atta paryanta apan integer stack vaparat hoto ata we are using stack for characters okay ani tya paddhatine ma ithe sage changes karnare push into the stack what to push the character pop from the stack and return kay return karnare the character okay empty stack full stack nahi vaparla tari chalnare baki aplya nehmi pramane ahe function madhe kai badal nasnar fakt apla 